dit front vang oor hoe bereken ons die subatomiese deelkies van een atoom. Kom ons kyk net wat subatomiese deelkies of althans waaruit bestaan een atoom. Een atoom bestaan uit verschillende deelkies, namelijk protone, neutrone en elektrone. Als ons dan naar protone kyk, is dit die positief geladen deelkies wat binnen die kern van mijn atoom voorkom. Neutrone is die neutrale deelkies wat in, my, in die kern van mijn atoom voorkom. Die combinatie van protone en neutrone noem ik nucleone. En die twee saam vorm dan nou my kern, of my nucleus wat ons ook het noem. Die twee protone en neutrone saam dra ook bij tot die massa van mijn atoom. En dan laatste kruis elektrone. Elektrone is die negatief geladen deelkies wat om my kern voorkom. Als ons dan kyk hoe bepaal ek die aantal protone van een atoom, gebruik ons sommer lithium wat ons van die periodieke tabel afgekry het. Maar kom ons kyk wat verstaan die 7 en die 3. As ons kyk na die 7, duid dit op my massa getal en 3 op my atoom getal. So as ek nou kan vraag in die lithium atoom, hoeveel protone is daar? Dan verwijs ek na my atoom getal. So in die geval, die aantal protone in lithium is 3. As ek dan verder gaan en ek wil weet hoeveel neutrone in lithium is, dan kyk ons weer die 7 is massa getal en die 3 is my atoom getal. Maar om neutrone te kry moet ek sê, ek vat my massa getal en ek trek my atoom getal daarvan af. So ek vat die 7 minus die 3 en dit geef vir my 4. So ek het 4 neutrone in 1 lithium atoom. As ons kyk hoe ek my aantal elektrone bepaal, dan kyk ons weer een, 7 is massa getal, 3 is atoom getal, en die aantal elektrone is gelijk aan my atoom getal, wat dan in die geval weer een, aantal elektrone vir lithium is dan 3. Maar ek kan net hierdie sê, as dit een neutrale atoom is. Vir jou doeleindes vir graad 8 en 9, gebruik ons net neutrale atome. Ons gaan eers um, in graad 10 werk wanneer iets nie meer neutraal is nie. Dit beteken hy het gaan elektrone ontvang of elektrone weggegee, maar jy hoef nie nou daar oor te bekommer nie. So wanneer een atoom neutraal is, kan ek sê, precies die hoeveelheid elektrone wat in my atoom is, soveel protone gaan ook in my atoom wees. Ek en jy gebruik wel nou nie noodwendig die periodieke tabel nie, maar ons gebruik atoommodelle. So as ek vir jou so prentje geef van een atoom, en ek bevraag jou bereken die protone, neutrone en elektrone, gaan jy nog steeds het vir my kan doen. Kom ons begin en ons kyk na elektrone. Nou elektrone is alles wat om my kern is. So kom die middelste deelkie, noem ek my kern, so ek wil weet alles om hom, hoeveel elektrone is daar. So kom ons stel, 1, 2, 3, 3 elektrone. As ek kyk dan na protone, in hierdie geval weet ons, die is een neutrale atoom, so my aantal elektrone gaan die selfde wees as my aantal protone, en daarom kan ek sê, my aantal oh, protone is dan nou 3. As ek weet, ek praat van protone en neutrone, dan praat ek eindelijk van wat in my kern aangaan. So kom ons gaan tel technisch hoeveel balliekies sien ek in my kern. Ek sien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, van hierdie 7 balliekies wat ek nou net getel het, is 3 daarvan protone. So hoeveel neutrone gaan daar dan wees? Ek vat dan my 7 wat ek getel het, wat technisch nou my massa getal is, ek trek het af van my atoom getal, my aantal protone in die geval, wat 3 is, en ek kry 4 neutrone. Indien jy nog enige vraag het of onzeker is, kan jy asjeblief my net gerust eep.